വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് സൊല്യൂഷൻസ് ഐ എം സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യ ടെക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പ് സയൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പ് സയൻസിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിവേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടേംസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്രയേ നമുക്കിതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെ ആ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മോഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളായിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും കോമണായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അതിൻ്റെ ബേസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പുള്ളി ഒരു റോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെയിറ്റ് അവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ എൻഡിലായിട്ട് സോറി നമ്മുടെ റോപ്പിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൈയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഇതിനാണ് ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പുള്ളിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മെഷീൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മേലോട്ട് കയറി വരുന്നു അല്ലെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ലിവറിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വലിയ ഭാരം കൂടിയിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നീക്കി മാറ്റാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലിവർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ഭാരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ അതിനെ നമുക്ക് അതിനൊരു മോശം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിലൊരു എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് വീലും ആക്സിലും ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചക്രം അല്ലേ നമുക്ക് ചക്രത്തിനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വെഡ്ജ് നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ മരമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കോടാലിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വെട്ടി മുറിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് എന്നൊരു ഇംഗ്ലൻ്റെ പ്ലെയിനാണ് അവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വുഡിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കതിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ
ഹാമറിൻ്റെ മോഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാം മിക്കവാറും എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നെയിലിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഗ്രൂവ് കയറ്റി വയ്ക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഇതിങ്ങനെ ഫോ ഈ ഡാ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് വേണ്ട പോലെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹാമറിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ താഴെയുള്ള പ്ലെയിനിൽ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്തനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയിലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അവിടെ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ നോക്കിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കുറച്ച് ടേംസാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് പിന്നെ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ പിന്നെ ഫൾക്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോ സംഭവം നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് ഓവർകം ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലോഡ് ഓർ വെയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനെ അല്ലേ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എഫേർട്ടിന് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഫോഴ്സ് ഓവർകം ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലോഡ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അപ്പോൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉയർത്താൻ പോകുന്ന ആ വെയ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് കോൾഡ് എഫേർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഡിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലോഡിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഫൽക്രമാണ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എഫ് യു എൽ സി ആർ യു എം ആണ് കേട്ടോ ഫൽക്രം അപ്പോൾ ഫൽക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ മെഷീൻ അറൗണ്ട് വിച്ച് ദ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് അതായത് നമുക്കതൊരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ലിവറിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലോഡും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എഫേർട്ടും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വെയ്റ്റാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നീക്കി മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മോശം കൊടുക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോഡ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഡിനെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുട
ഈ ലിവറിൻ്റെ മേലെ താഴോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു വെയ്റ്റിന് അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ റൈസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോ നമ്മളവിടെ ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഡൗൺ താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫൽക്കരം ഉള്ളത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗം മേലോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൽക്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ അടുത്ത ടേംസിലേക്ക് പോവാം ഇനി വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലോഡിൻ്റെയും എഫേർട്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ലോഡാണ് അവിടെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മോശം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കാം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഓക്കെ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് പല ചെറിയ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പിന്നെ സിമ്പിൾ മെഷീൻ വെൻ ദ എഫേർട്ട് ബാലൻസസ് എ ലോഡ് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനിൽ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ലോഡിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു മോശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലോഡ് ടു ദ എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോഡും എഫേർട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡും എഫേർട്ടും നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് മാത്രം തയ്യാർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് മാത്രം എഴുതിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡ് അതായത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഡിസ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ലോഡിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ലോഡ് മേലെയും താഴെ എഫേർട്ടും ആണ് അല്ലെ ലോഡും എഫേർട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്നാൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഫേർട്ട് മേലെ വന്നു താഴെ ലോഡ് അല്ലെ അപ്പോൾ എഫേർട്ട് ബൈ ലോഡായി അപ്പോൾ എഫേർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ലോഡാണെന്ന് എന്
ന്യൂ അല്ലേ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വീണ്ടും താഴെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എഫേർട്ട് ബൈ ലോഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് എന്തായി മാറും വൺ ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്തായി മാറി ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഇതെന്തായി മാറി വൺ ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആർ ചെയ്താൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം അതിന് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയും അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസി തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു ടൈം ഐഡിയൽ മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി തരുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഐഡിയൽ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി തരണം നമുക്കറിയാം എന്താവണം ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും സെയിം ആവണം അല്ലേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എനർജി ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസിനാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ മെഷീൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയും മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും വെലോസിറ്റി റേഷൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെയിം നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ മെഷീൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് 
ഇനി അതുപോലെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഗീവൺ ആണ് എന്തൊക്കെയാണത് ഇഫ് എ മെഷീൻ ഇഫ് എ മെഷീൻ മാസ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി കെ ജി ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഉള്ള വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി കെ ജി ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തണം പക്ഷേ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂവിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി കെ ജി മൂവിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പവർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും വെലോസിറ്റി റേഷ്യും അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗീവൺ ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി കെ ജി പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണത് ഉയർത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അതിന് എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് ലോഡും എഫേർട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി കെ ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൂവിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ പവർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ ലോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ എഫേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ലോഡാണ് നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈവ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡും എഫേർട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി കെ ജി ആണ് അതുപോലെ എഫേർട്ട് എന്താണ് എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടു ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞുള്ള വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ലോഡാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ലോഡും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചും പതിനഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് കിലോ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ എഫേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ലോഡ് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു കിട്ടി വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ത്രീ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി തമ്മിലുള്ള റേഷൻ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻഡോൺ ഡേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ
നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോഡും എഫേർട്ടും വെലോസിറ്റി റേഷൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് തൊള്ളായിരം ബൈ മൂവായിരം തൊള്ളായിരം ബൈ മുന്നൂറ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ എഫിഷ്യൻസി കാണണം നമ്മളെങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ട് മുന്നേ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറാണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മുന്നൂറ് ബൈ നാല് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം തൊള്ളായിരം ബൈ മുന്നൂറ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കിട്ടും ആ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഫൈൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് പവർ റിക്വേർഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ബി റേസ്ഡ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് എ പുള്ളി ബ്ലോക്ക് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഈസ് റേസ്ഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആക്കാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ പകർത്തി വെക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ടാണ് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് പവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് പവറും നമ്മൾ കാണും ഏത് കേസിലാണ് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഡണ്ണും ഹോഴ്സ് പവറും കാണേണ്ടത് പവർ റിക്വേർഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ബി റേസ്ഡ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്തോ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് പവറാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും കാണും ആൻഡ് യൂസിങ് എ പുള്ളി ബ്ലോക്ക് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി കെ ജി ഈസ് റേസ്ഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വെയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി കെ ജി ഈസ് റേസ്ഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയ്റ്റിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആറ് മീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോഴ്സ് പവറാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് എത്ര നൂറ്റി അൻപത് കെ ജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി കെ ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പവർ അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോ കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണണം വർക്ക് ഡൺ കാണണം ഹോഴ്സ് പവർ കാണണം അതുപോലെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആദ്യം പവർ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും വൺ എച്ച് പി അല്ലേ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് പവർ വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോഴ്സ് പവർ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പവർ കാണണം ആ പവർ കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പവറിനെ നമുക്ക് ഹോഴ്സ് പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിനകത്ത് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആ റേറ്റാണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് അത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ടൈം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ആ തൊണ്ണൂറ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വർക്ക് ബൈ ടൈം നമുക്ക് പവർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായി മാറും നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ്സിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എച്ച് പി ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് ആണ് വൺ എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് ആണെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ആണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വൽ ഈക്വലാണ് വൺ എച്ച് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എച്ച് പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ മീ മീ വൺ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് പി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ 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 എച്ച് പി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വലാണ് വൺ എച്ച് പി ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വാട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് പിയിലേക്ക് ആക്കാനായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളോ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് കുറവാണ് അല്ലെ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാം ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് പിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വലാണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നാലാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇഫ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ എ മെഷീൻ ഹാവിങ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ്
റോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് റോഡിനെ നമ്മൾ ലീവ് റോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ലിവറിന് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലിവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിനെ നമ്മൾ ലിവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫൽക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കല്ലിനെ ഉയർത്തുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉയർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലിവർ എന്തായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ ബെൻഡായി പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അതൊരു റിജിഡ് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുതൽ നോക്കാം എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഈ ലിവർ ഈസ് എ റിജിഡ് റോഡ് വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കോൾഡ് ദ ഫൽക്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഫൽക്രം ലിവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനെ ഫൽക്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക കട്ടിങ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രോബാർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബീം ബാലൻസ് ഹാൻഡ് പമ്പ് ഒക്കെ എന്നാണ് നമുക്ക് ലിവറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് ടേമിൽസും കൂടി ഉണ്ട് ലോഡ് ആമും അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് ആമും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫ്രം ദ ഫൽക്രം ഈസ് കോൾഡ് ലോഡ് ആം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഫൽക്രമാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലിവറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫൽക്രം ഇത് ലോഡ് ഇത് എഫേർട്ട് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫ്രം ദ ഫൽക്രം ഈസ് കോൾഡ് ഫൽക്രം ഈസ് കോൾഡ് ദ ലോഡ് ആം അതായത് ലോഡ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൽക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലോഡിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഡ് ആം അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എഫേർട്ട് ഫ്രം ദ ഫൽക്രം ഈസ് കോൾഡ് ദ എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ആം ഈ ഫൽക്രത്തിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എഫേർട്ടിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ആം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോഡ് ആമും എഫേർട്ട് ആമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം താഴെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾ ലിവേഴ്സ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോഡ് ഇൻ ദി ലോഡ് ആം ഈക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇൻ്റെ എഫേർട്ട് ആം ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ലിവേഴ്സും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ച പോലെ ആ ലോഡും ലോഡ് ആമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് അവിടെ ഉള്ള എഫേർട്ടും എഫേർട്ട് ആം അതിൻ്റെ മൾട്ടി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ എഫേർട്ടും എഫേർട്ട് ആമിൻ്റെ എഫേർട്ട് എഫേർട്ടിൻ്റെ എഫേർട്ട് ആം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലോഡ് ഇൻ്റു ലോഡ് ആം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോഡ് ഇൻ്റു ലോഡ് ആം ഈക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇൻ്റു എഫേർട്ട് ആം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലിവറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലിവറും ഉണ്ട് കേവ്ഡ് ലിവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലിവറിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലിവറിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് വരു
ഇത് ഫൽക്രമാണ് ഇത് എഫേർട്ടാണ് ഇത് ലോഡാണ് അല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൽക്ക് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ ഫൽക്രം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് അല്ലേ ഫൽക്രം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് അല്ലേ എഫേർട്ടിനും ലോഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഫൽക്രം വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കൃത്യമായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ടായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു കത്രിക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ സിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്രോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിങ് മനസ്സിലേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും ലോഡ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഫൽക്രം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ബൈഹാട്ടായി പഠിക്കേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് സിമ്പിളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് സീസോ ക്രോസ് ബാർ അതുപോലെ തന്നെ ബീം ബാലൻസ് ഹാൻഡ് പമ്പ് എക്സെട്ര നമ്മുടെ എക്സെട്ര ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക സീസോ എന്ന് പറയാൻ താമസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ കാണാറുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഓർത്ത് നോക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഇതും ഈ കുട്ടിയും നമുക്ക് ലോഡായി സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഡായി സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫേർട്ടായി സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലോഡായി സങ്കല്പിക്കാം അല്ലേ എന്തായാലും നടുക്ക് വരുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഫൽക്രമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളിപ്പോൾ ലോഡ് ഇയാളിപ്പം ഇയാൾ എഫേർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇയാൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഇയാളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സീസോ പിന്നെ പെയർ ഓഫ് സീസേഴ്സ് സീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കത്രിക അല്ലേ കത്രിക എന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ കത്രികേൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കത്രികയിൽ ഇത് ഫൽക്രം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെന്തെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ചേരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുക സോറി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കട്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എഫേർട്ട് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒറ്റ പേപ്പർ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ വിചാരിക്കാം അല്ലെ തിക്നെസ് കൂടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ലോഡായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കത്രയിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എഫേർട്ടായി പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫൽക്രം എവിടെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെ ഇടയ്ക്കാനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിന് എക്സാമ്പിളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ വരച്ച സംഭവം തന്നെയാണ് ഫൽക്രം സെൻറ്ററിലുണ്ട് ഇവിടെ ലോഡും എഫേർട്ടും ഉണ്ട് ആ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവർ ദ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൻ്റെ കേസിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ ലെസ്സർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് അപ്പോൾ അതിലെന്ത് വ്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനും ഫൽക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആരാണ് ലോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിനെ ട്രാക്കർ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നോക്കുക നമ്മുടെ വീൽ ബാരോ അല്ലെ എന്താ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫൽക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഫൽക്രമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഇവിടെയാണ് ലോഡ് സെൻറ്ററിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ലോഡ് സെൻറ്ററിലാണ് ഫൽക്രം ഈ സൈഡിലും ഇവിടെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീൽ ബാരോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആകുമ്പോൾ ലോഡായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡറും തേർഡ് ഓർഡറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സീസ ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സീസേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സീസർ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റ് ക്രാക്കർ ഓർത്ത് വെക്കുക സീസറും നെറ്റ് ക്രാക്കറും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ലെസ് എഫേർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് മോർ ലോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയൊരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് സാധാരണ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് ലെസ് എഫേർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് മോർ ലോഡ് ഈ തേർഡ് വൺ ആണ് തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് എഫേർട്ട് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൽക്രം ആൻഡ് ദ ലോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫേർട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിൻ്റെയും ഫലകൃത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ആരാണ് സെൻറ്ററിൽ വന്നത് ഫൽക്രമാണ് സെൻറ്ററിൽ വന്നത് രണ്ടാമത് പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ആരാണ് സെൻറ്ററിൽ വന്നത് ലോഡാണ് സെൻറ്ററിൽ വന്നത് മൂന്നാമത് പഠിക്കുന്ന തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ആരാണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് എഫേർട്ട് ഈസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൽക്രം ആൻഡ് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചാലും മതി എഫ് എൽ ഇ ഫ്ലി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ എഫ് എൽ ഇ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിലാകുമ്പോൾ ഫൽക്രം സെൻറ്ററിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലാകുമ്പോൾ ലോഡ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും തേർഡ് ഓർഡറിലാകുമ്പോൾ എഫേർട്ട് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആ നോക്കാം ദ ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സ് ആമ് പിന്നെ ഫോഴ്സെപ്സ് ബ്രൂം ഫയർ ടോങ്സ് ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രൂമിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആകുമ്പോൾ എഫേർട്ട് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൽക്രം ആൻഡ് ലോഡ് ഫൽക്രത്തിൻ്റെയും ലോഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആരാണ് എഫേർട്ടാണ് അല്ലേ ദ എഫേർട്ട് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൽക്രം ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഫൽക്രം എവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഇതാണ് നമ്മ
ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൽക്രം ഇവിടെ ഏത് പറയാൻ പറ്റും എഫേർട്ട് എവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും എഫേർട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന നമ്മൾ ബൈസെപ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫേർട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഫലക്രമായിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സപ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഫോഴ്സപ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഫോഴ്സപ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഇവിടെ ഫലക്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവർ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തേർഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡറിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലിവേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ പോർഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ലോഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെഷീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫിഷ്യൻസി വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓക്കെ അത്രയും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം 